No to siema ze Sri Lanki. Chciałbym wam powiedzieć siema z Indii. No ale jeszcze nie na to czas. Ale już niedługo. Nie bójcie się. W poniedziałek tam lecę. Także niedługo rozpocznę nową serię. Eee, idę właśnie do Filipa i jedziemy. Tu jedziemy, właśnie. Dobre pytanie. Musimy jak coś nakręcić. Eee, Filip mówi, że ma jakieś zarąbiste miejsca, które warto Wam pokazać, bo jeśli ktoś jedzie na strzelankę, fajnie, żeby znał te miejscówki. No i dodatkowo wziąłem dronika, my polatamy. Pogoda dopisuje cudowna. Od paru dni jest tak cały czas, także jest zarąbiście. Bardzo się z tego cieszę. Idę właśnie do Filipa, skończyliśmy trening, trzeba coś zjeść, idę po kawkę jeszcze i ruszamy. Także zapraszam na odcinek. Skończyła się bateria po drodze, tak silny wjazd był, że nie, nie doleciał po prostu. 200 metrów od nas musimy właśnie gdzieś go szukać. Ale ładny hotel w tym roku. Strasznie wieje i dlatego. Będzie żył. Tuż przy wodzie. <śmiech> 20 metrów od wody dosłownie. Oni dzisiaj tak nerwowy dzień, że sobie nawet nie wyobrażacie. Coś się stało pierwszego, ale to jeszcze nie mówię, bo muszę to jeszcze potwierdzić. Jak się okaże, że tak jest, to jest totalna porażka. Eee, no i przed chwilą zatrzymała nas jeszcze policja. Wiadome przyczyny, żeby coś wyłudzić. Normalna akcja. I oczywiście na początku zaczął zagadywać o prawo jazdy i tak dalej. Miałem, ale nie przy sobie. Eee, I mówi, dobra, to musicie dostaniecie mandat, musicie jechać zapłacić na pocztę, oczywiście tuk-tukiem, bo skuter zatrzymamy. Gdzie Filip ma prawo jazdy, mógł normalnie jechać, ale nie, bo trzeba było wymyślać. No i wiadomo, że czekali na to, żeby zaproponować im e, łapówę po prostu. No i jak po prostu była zaproponowana, od razu się uczył, bo mówi, chodź tu na bok, dałem mu i pojechałem. No typowo chcieli po prostu wyłudzić. Filip mówi, że to tutaj jest takie normalne. Tak, Rzadko się to dzieje, ale jak już się dzieje. No, ale jak to... się dzieje, no to już się dzieje. Także Trzeba jak... mieć wszystkie, wszystkie dokumenty, żeby się nie No, działo. dokumenty, a jak nie, to mieć przez sobie pieniądze. Także jak was gdzieś tu zatrzymają na stronce, warto zapytać od tak o. Czy można zapłacić mandat na miejsce? No, mandat, o właśnie, czy można, trzeba to bardzo mądrze zagrać. Zapytajcie, czy można zapłacić mandat na miejscu. No wiadomo o co, niech wam mandatu nie da, tylko trzeba dać pieniądze. Teraz trzeba e, odreagować. Może nie pochwalamy tego. Nie, ja pochwalam bardzo. Nie, nie pochwalam. Ja pochwalam bardzo, bo przynajmniej nie trzeba pojechać do łatwo. miasta załatwiać. Przy piątku, piwko, żeberka. Trening był zrobiony można sobie pozwolić. No, ale to i tak dobrze wygląda i tu raczej nie jest. Widzieliście kiedyś na Sylancy się łowi ryby? Przyjechaliśmy na naturalne baseny, które tutaj są. Ale to ja nie robi. O, tam się też kąpią w takim Nie no, szału nie robi to dalej. Idziemy dalej. W 
się jakieś w fajne miejsce, ale strasznie wieje. A czy teraz tak jest lepiej, niż było wcześniej? No ale tak, o, słońce akurat już zaszło. Filip że polatał yy, dronem. Niestety się nie udało, bo padało. Ale super. Na chwilę wracam do domu. Muszę coś wykombinować. Ale co, to dowiecie się może jeszcze w tym filmie, albo w następnym. Bardzo tu ładnie. Sri Lankę Wam zdecydowanie polecam. Sprajcik zrobiony, Daję. zawsze ruszamy na imprezę, idziemy w sumie do jednego z lepszych miejsc tutaj, albo najlepszego. Znaczy na razie idziemy zjeść, ale później, później, później idziemy, jak to się nazywa? Idziemy do Tiki Baru, Tiki Bar, właśnie. się w Eligamie, na klifie, każdemu kto przyjeżdża no. bardzo polecam. Ja też, byłem tam jest... dwa razy i było zarąbiście. Zaczyna się. No. Siema, ale wczoraj była impreza, wróciliśmy o w pół do szóstej chyba, jakoś tak, jest już 11, czyli no w sumie długo nie pospałem, ale jakoś, nie, nie, jakoś tak w dzień nie mogę spać, i tak do, do 11.30 to i tak strasznie długo mi zeszło, żeby właśnie zobaczyć na plażę, posiedzieć, bo już mi się kończy, kończy tutaj czas, a prawie w ogóle z plaży tu nie skorzystałem. Później dziś muszę jechać na obiad, ale kurde, strasznie wieje znowu. Ciężko będzie kręcić coś. I te łódki tutaj to nie mają jedyne. Będę szukać żubi, bo tutaj dużo żubi pływa. Ciekawe, czy Filip się w ogóle wstanie. A jak wracaliśmy do chaty? to powiadał, że dzisiaj nie wstaje. No, ale zobaczymy. No, w sumie tak nie przesadzaliśmy wczoraj bardzo. Może delikatnie, ale nie tak, żeby nie wstać. No. Ja to mam zawsze w formę konkretną. Całe szczęście ostatnimi czasy w ogóle nie zdycha. I to jest świetne. Znaczy świetne i nieświetne. Jak się zdycha, to się ma trochę nauczkę. Jak się nie zdycha, to nie ma żadnych konsekwencji z tego i to jest zły znak. Muszę złapać tuktuka i jadę do miasta. Przyjechałem właśnie do centrum Beligamy. Chcę znaleźć do jedzenia. Bo nie mam pojęcia właśnie gdzie tutaj muszę iść. Nie chcę za bardzo nic lokalnego wolałbym. Nie wiem, właśnie jakiegoś omleta albo coś. Zobaczcie ile ludzi surfuje, bo w wodzie jest normalnie aż ciasno. No i dobra, teraz na spokojnie mogę powiedzieć, e, o co mi wczoraj chodziło, że nie wiem, czy się nie zmienią plany i, i tak dalej. Wczoraj jedna osoba mi napisała, że Indie otwierają dopiero 30, że zmienili termin. I na jednej stronie, takiej oficjalnej, e, o podróżach i tak dalej, o obostrzeniach, też było to napisane. I spanikowałem trochę. Mówię, kurde, to niemożliwe, że aż mam takiego pecha. Ale na spokojnie przeglądałem wszystkie inne strony, jakieś tam, nie wiem, 10 lub jeszcze więcej innych. Wszędzie jest napisane, że jest 15. Zadzwoniłem na lotnisko, też powiedzieli, że 15 otwierają. Także w poniedziałek na pewno lecę do innych. Znaczy, no, 
Naprawdę, o dobranie to nie, nie takie naprawdę. <śmiech> nie chcę mówić na dobrą zaborę, wiecie, różnie może być. Ale, ale już wczoraj po prostu miałem takie myśli, że no już miałem po prostu kupować bilet do Tajlandii. Już byłem tak zrezygnowany po prostu, już stwierdziłem, że koniec podróży na ten rok. Wracam po prostu do domu, e, już wyluzować spokojnie, potrenować sobie. No ale dzisiaj jednak się jeszcze zmieniło. Także jutro rano trzeba tylko cyk, cyk. A w poniedziałek lecę. Zarąbiście, no po prostu się nie mogę doczekać. No i oby, oby się nic nie zmieniło i oby mieli dobre informacje na tym lotnisku. Bo wiecie jak to czasem jest, no i na lotniskach mają różnie, szczególnie w tych infoliniach. Ale myślę, że powinno być ok. No jestem naprawdę dobrej myśli. Mimo tego, że straciłem 6 dni, znaczy straciłem, nie straciłem, bo tutaj całkiem dobrze się bawię, jest fajnie, jest pełno turystów. Eee, właśnie siedzę w takim pięknym miejscu, czekam na obiadek i czekam na Filipa, bo jeszcze śpi. A jest już 17. No, ale jeszcze śpi. <grych> Jedziemy później na siłownię. Jedziemy poćwiczyć. Trzeba trochę wypłacić wczorajszą imprezkę. No i fajnie. Jestem ucieszony. Bo rano byłem troszkę załamany, ale teraz już jest dobrze. No. To cudo mnie uratuje właśnie. No i czekam na Filipa i lecimy na siłkę. Ale z ludzi. Wiecie co jest fajną sprawą jeszcze? Jak przyjedziecie sobie na Sri Lankę, albo na Bali, też na Bali tak samo jest pełno surferów, spróbujcie posurfować. Naprawdę, nawet jeżeli tego nigdy nie robiliście, spróbujcie. Jest to ciężkie oczywiście, bo jest bardzo ciężko złapać falę, w odpowiednim momencie się z, e, złamać, tak jak fala, e, no i wskoczyć na deskę, już w ogóle kosmos, ale jak Wam się uda, będziecie mega, mega usatysfakcjonowani. O, tak miałem powiedzieć. No naprawdę jest to coś fajnego. Po imprezce zrobić siłownię coś pięknego. Człowiek wypoci cały ten syf z siebie, który wczoraj w niego wszedł. I od razu jest lepiej. Chociaż nie ukrywam, nie było łatwo. Ale ja tam lubię zawsze iść się wypocić. No i wtedy, no wtedy jest ok. To jest kolejna akcja. Filip dzisiaj znowu mnie ciągnie na imprezę. Mimo tego, że jeszcze mówi, że średnio się czuje, na imprezę chcę iść, ale w sumie, w sumie co mi tam, ostatni dzień tutaj jestem, dobra, jutro jeszcze, no to jutro jest ostatni dzień, ale dzisiaj jest sobota, ja już głupio nie skorzystać, tak, na jedno piwko, później w Indiach to już nie będzie okazji, także no spokojnie, idę jeszcze sobie kupić jakieś owoce na targ, żeby jakieś witaminy, które przyjąć. Kokosa napić. Zarąbi się to wszystko ułożone. Pan mi otwiera kokoska. Przyda się. Kokos, najlepszy izotonik ze wszystkich. Mango kupione, paszą fruit kupiony. Będzie super. Shake to. W ostatni dzień, oczywiście, co jeszcze mnie czeka? To. No. Trzeba zrobić drugi raz. Eee, no bo jutro lecę. To właśnie jak się leci. Yy, do Indii, to musicie to w takim specjalnym wniosku też wysłać. No i oczywiście sprawdzałem też na lotnisko. No i ostatni dzień na plaży. Za mną piękny zachód. Filip poszedł surfować, a ja idę do beach baru na piwko. Z racji tego, że dzisiaj ostatnia imprezka, ale taka już na spokojnie, ponieważ jutro z samego rana muszę już stąd wyjeżdżać. Powiem Wam, że naprawdę te ostatnie parę dni świetne wspomnienia będę miał, naprawdę. To była taka Sri Lanka, jaka była w 2010, przed tym całym głównym, które się zaczęło. I było naprawdę super. O kurde. A nie. O, ja za akurat miejsce się zwolniło. Zarobiście. I też szybko to wykorzystać. Będzie bardzo fajnie, ale trzymajcie kciuki, żeby mnie jutro wpuścili do Indii, bo jak mnie nie wpuszczą, to już rezygnuję w tym roku z podróży i wracam do Tajlandii. Nie ma co. To znaczy, to już będzie znak po prostu, <grych> że mam wracać do domu. I tak właśnie będzie. Dobra, czekajcie, muszę sobie coś zamówić tylko. To ostatnie piwko na Silance. No chyba, że jeszcze wieczorem się napiję. Się okaże. Dzięki wielkie, że śledziliście 
serii po Sri Lance. Eee, myślę, że było na pewno spoko, trochę się działo, ale Indie to będzie coś specjalnego. A nie jestem taki czerwony, tylko tak słońce świeci akurat, żeby nie było. Także naprawdę śledźcie Indie, bo cieszę się, że tam wracam. No i się nie mogę doczekać. Naprawdę się nie mogę doczekać. Czekałem na to dwa lata i będzie super. No, tyle mam do powiedzenia. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, wtorek lub czwartek jeszcze się okaże nowa seria. Pozdro. Like a light, lighting up in the dark You make it right, I forgot how to act It's so classic Every time you make me nervous and I lose my words It's been a while since I forgot the most simple words Now I know why I never would die.